um, it was a great pleasure uh, to work with him. He's a, he's a really cool guy as well. He's very generous and, and gives a lot of himself when he's when he's performing. So, um, I, you know, it was it was great. Bueno, dice Kainan que fue super padre, que David Bisbal es muy simpático, es un gran chico en el escenario, se le sonó muy bien y él se sintió muy bien al lado de David Bisbal. ¿Fue por la disquera el acercamiento o cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Él lo buscó, conoció la carrera, cómo conoció a David Bisbal? Uh, how did you meet David Bisbal? It was your record company who through the meeting. Yeah, yeah. Well, I knew about uh, about about him. Uh, uh, a bit and um, but so when we were trying to do a version of the song Waving Flag that, that we thought would make sense uh, we, we wanted somebody that you know what I mean that whose music we would enjoy and also that really uh, brings you know enthusiasm and energy and, and stuff uh, so yeah they introduced us and, and uh, from there on que sí fueron sus sellos discográficos cuando se dio la oportunidad y grabaron el tema de Waving Flag que es el tema de este del mundial este estuvieron pues checando varias opciones pero eh, conocieron a David Bisbal y les encantó porque pues es una persona que tiene mucho entusiasmo es súper agradable era justo lo que querían para ese para este tema no Y nos puede hablar un poquito del tema del mundial, sobre qué trata, cómo se inspiró, cuáles son los ritmos. Uh, what is the rhythm that are you using in this in Waving Flag? What was your inspiration when you were like writing the song? Well, uh, there is a uh, there are two versions of the song. The original is is in the album uh, called Troubadour, and so. Uh, the original is very melancholy and uh, uh, deep and, and, you know, one of those kind of emotional uh, songs. I wanted to take it from that to a celebratory moment, and the only way that I could think of doing that uh, was uh, to take some African rhythm drums. And so we played, like, you know, ten different sections of, of drums that uh, off the top of the song. Um, and then I added that... Uh, pre-chorus part. Uh, I wrote a new part before the chorus. The, uh, Staying forever young. This is new in the, in the celebration mix. And uh, um, I think all of that is uh, is what changes the, the, the thing and, and makes it the, what it is now. Bueno, eh, hay dos versiones de esta canción. Eh, el álbum se llama Trovador en donde están esta canción, la canción original es una eh, canción muy melancólica profunda, es una canción que tiene mucho, muchas emociones juntas y lo que ellos quisieron hacer fue tomar toda esa alegría, esa melancolía también ponerla a otro nivel con todos los ritmos africanos y crear una fiesta crear una alegría ¿no? dentro de la canción y lo lograron hacer uh, lograron poner los ritmos cuando está el coro ¿no? de bueno que me encanta el coro de stay forever ya yeah. esa es la parte como más alegre de la canción y es ahí donde él quiso que la canción to tomara este sentido de alegría de festejo de fiesta am I going to be ready it's a very good question um, I, I don't know, you know, the, for me, um, my, my passion is to, to, to make songs, to, to create songs, and my obsession is to make uh, a, a more beautiful song than the last one I created. And so sometimes the, the response to that becomes that uh, people uh, like it or media wants to talk to you and, and World Cup thing happens. These are all positive, beautiful things. I will try to take the ride the best way that I could, um, but uh, I'm not sure about being ready. You know, it's a, it's a very big thing. Okay, Kenan dice que eh, él no sabe si va a estar como listo para tener todo el 
la vista hacia él, ¿no? Toda la gente va a estar viendo hacia él lo, lo que él está haciendo, pero lo que él sí sabe es que toda la música que él hace, por ejemplo este tema, sabe que es un gran tema, pero el tema que sigue o lo que va a seguir haciendo va a ser muchísimo mejor de lo que ya ha hecho, porque toda la música es su pasión y lo que trata de ser siempre es positivo y hacer siempre lo mejor. Uh, as well, though, I, it, the, e even though the World Cup and Coca-Cola opportunity is amazing and, and great, um, it's not my first uh, thing that I'm doing. You know, I'm I'm on uh, a few albums now. Uh, as well, I've toured the world uh, before uh, the World Cup events and Coca-Cola. I've played over 500 shows in two years, and, uh, so I, I'm I understand what it's like to uh, live in a demanding uh, life. Okay. Él quiere agregar una cosa que esto no es el primer trabajo grande que él tiene, ¿no? Él ya había hecho y había tenido otras oportunidades muy grandes, pero, o sea, agradece y, y está de acuerdo que esto es muy grande, ¿no? Que está con Coca-Cola y respaldados por ellos es una gran oportunidad, pero dentro de su trabajo él está muy contento. Mm. And if if you want to work with other artists from Latin America? Um, yes, I, I've been here. This is my maybe third or fourth time in, in Mexico, and I've uh, been to other places in uh, Latin America. Um, yeah, you know, I I really love um, a lot of the the rhythmic. Um, understanding that Latin America has. Um, it's very familiar to me because I'm African. And so there's a lot of people that I, I could see myself working with. But collaborations are not things that uh, that come easily or you plan. Um, it's very difficult to have a plan of a collaboration before it happens and then for it to become real and natural. So uh, there's a lot of other artists that I know, you know, that I'm in touch with. That maybe if we, if it happens in some moment of magic, then it's, then it's beautiful. But no paper and pen plan. Okay. Aikon eh, nos comenta que es su tercera o cuarta vez que visita México y que sí conoce a, pues, los ritmos de México y Latinoamérica porque él es africano y está familiarizado con todos los ritmos latinos. Eh, sobre alguna colaboración es difícil hablar con quién le gustaría hacer la, la colaboración porque cree que esto se tiene que dar en forma natural y mágica, ¿no? pero que sí le gustaría este, tener alguna colaboración con alguien. 